Belakangan ini, para netizen di dunia maya dihebohkan dengan sosok Cesar Aditya atau dikenal dengan Cesar YKS yang diduga oleh netizen menggunakan doping saat melakukan live selama 24 jam di akun TikToknya. Ya, yeah, netizen menilai jika sang komedian menggunakan obat-obatan terlarang lantaran melihat Cesar tampak selalu bersemangat meskipun matanya tampak memerah. Melihat rumor negatif tentang dirinya berseliweran di media sosial, seperti apa Cesar yang tidak tinggal diam hingga mengklarifikasi tudingan negatif tentang dirinya dan menegaskan jika dirinya tidak pernah menggunakan obat-obatan terlarang apapun. Mengingat saat melakukan live, Cesar terlihat beberapa kali melakukan sesuatu di belakang kamera. Seperti apa warganet yang ramai menudingnya pakai zat terlarang, hingga Cesar pun beri penjelasan. Dan benarkah mengaku sering melakukan live hingga berjam-jam sambil melakukan aksi DJ sambil memutar musik jedak jeduk? Cesar pun sempat pernah ketiduran di saat live. Dan bagaimana pula di saat Cesar live? Ada akun yang mengatasnamakan BNN yang turut berkomentar dan memberikan gift kepada Cesar. Hingga pihak BNN Pusat pun langsung memberi penjelasan. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini Lama tak terdengar kabarnya, Cesar Aditya atau dikenal dengan Cesar YKS baru-baru ini membuat gempar netizen. Bagaimana tidak, belakangan ini warganet dihebohkan dengan ulas Cesar yang melakukan siaran live selama 24 jam di salah satu aplikasi kekinian. Aksi mantan suami indah dari itu pun dinilai janggal oleh warganet. Terlebih setelah melihat tatapan mata Cesar dan juga perubahan pada tubuhnya yang terlihat lebih kurus. Sontak saja, beragam komentar tidak sedap pun datang dari para warganet, di mana tak sedikit yang menduga Cesar menggunakan obat-obatan terlarang. Bukan tanpa alasan, netizen juga menilai sang komedian menggunakan obat-obatan terlarang karena melihat Cesar tampak selalu bersemangat meskipun matanya tampak memerah. Ya, yeah, beberapa netizen memang banyak yang curiga dengan aksi live yang dilakukan Cesar di aplikasi TikTok. Hingga mereka pun melontarkan komentar mengenai dugaan Cesar menggunakan barang haram. Curiga gue kalau muka pucat, gak mau diem, gak ngantuk. You know lah. Tulis komen salah satu netizen. Melihat rumor negatif tentang dirinya yang berseliweran di media sosial, seperti apa Cesar yang tidak tinggal diam hingga mengklarifikasi tudingan negatif tentang dirinya dan menegaskan jika dirinya tidak pernah menggunakan doping atau obat-obatan terlarang apapun saat siaran live selama 24 jam tersebut. Dopingnya apa ya, Bang? Ya, kalau dibilang vitamin C, Bang. Sama istirahat. Tetapi gue nggak 24 jam, ini klarifikasi buat temen-temen. Bukan 24 jam bang, saya live. Terus saya dari pagi misalnya jam 7 sampai jam 9. Nah terus saya istirahat sampai mulai lagi jam 1 sampai jam 3. Nah mulai lagi jam 4 sampai jam setengah 6. Setengah 6 
Nah malamnya setengah delapan sampai jam sembilan. Tapi ada istirahatnya jeda, makan dulu. Gitu nggak nggak lang nggak lang dua puluh empat jam yang ada sakit yang ada pas puasa juga sahur gitu. Sahur paling ya uh, paling habis bisa saya sarawe. Uh, abis sarawe ya saya setengah live gitu sih bang. Bukan dua puluh empat jam atau dua puluh empat jam saya bisa puncak bisa buru saya. Bukan doping bang, masih do doping nggak mati apa nih dengan dengan barang-barang haram gitu enggak sih bang. Maksudnya saya ini memang live gitu kalau nggak kabut saya tuh kalau lagi di rumah ya saya ngelap gitu bang. Terus nggak ada doping-doping lah, nggak ada doping-doping kan banyak orang bilang ya, emang sih kata-katanya ada yang itu mau BNN, BNN, BNN gitu kan. Hmm. Nah tapi klarifikasi tadi pas live yang tadi sore saya bilang saya nggak menggunakan sesuatu apapun. Ya saya mungkin mohon maaf ya saya kayak gitu kan karena saya ngerokok gitu bang. Karena nggak boleh di TikTok itu ngerokok di layar, jadi saya kan ngumpet gini, set baru saya gitu. Tapi orang lihat matanya udah beler nih, matanya udah merah gitu, kan? udah, matanya udah udah pucat ya. Ada ngadanya netizen aja bang, sebetulnya nggak ada pakai doping, dopingnya bukan dong. Uh, saya mah istirahat aja gitu istirahat, saya ngelap pagi, istirahat dua jam, saya ngelap pagi, cukup. Terlihat beberapa kali melakukan sesuatu di belakang kamera, hingga warga net pun menuding Cesar menggunakan barang haram. Seperti apa Cesar yang beri penjelasan, hingga dirinya yang ungkap pernah ketiduran saat live berlangsung. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Aku bukan Zena, saksikan terus intens investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pemirsa intens investigasi. Cesar memang tak hanya membantah tudingan netizen tentang dirinya yang menggunakan dopi. Sang komedian pun menjelaskan bahwa live yang ia jalankan bukan dalam waktu 24 jam berturut-turut, di mana hanya melakukan live dengan durasi 3-4 jam dan diselingi dengan istirahat makan, tidur dan beribadah. Bahkan Cesar pun lagi-lagi membantah soal warganet yang beberapa kali melihat aksi Cesar yang mencurigakan, di mana melakukan sesuatu hal di belakang kamera saat live. Dalam bantahannya tersebut, Cesar pun mengaku bahwa dirinya tengah merokok bukan menggunakan barang haram seperti yang menjadi kecurigaan beberapa warganet tersebut. Orang pada melihat tuh Cesar uh, pakai apa-apa nih kadang ya aku bilang positif tinggi emang sih orang-orang itu aku itu ngomong positif positif tinggi aja gitu. Saya perokok jadi ngerokok karena kan sama menghilang apa biar nggak keben bang kalau orang yang kayak gitu kan pasti kelihatan makanya dalam arti bahwa jangan diambil keseluruhan lihat faktanya dulu kenapa sih saya kok bisa kuat gini ya kuatnya adalah ya istirahat aja jika melihat ke belakang Cesar sendiri dulu sangatlah terkenal dalam sebuah program sahur bertajuk Yuk Kita Sahur yang ada di salah satu stasiun televisi nasional. Maka tak heran jika Cesar pun terkenal dengan nama Cesar YKS. Namun, mengingat namanya kini telah meredup di dunia entertain, baru-baru ini dirinya pun muncul dalam sebuah platform TikTok di mana kemunculannya itu membuat heboh netizen lantaran Cesar dianggap mampu melakukan live selama 24 jam. Cesar memang kerap mengorbankan waktu tidurnya demi live TikTok, demi mendapatkan pundi-pundi uang yang ia dapat dari hasil pemberian gift atau hadiah dari para penonton live-nya. 
Dalam aksinya tersebut, Cesar yang asyik memutar musik sambil berjoget itu. Terlihat menyerukan ucapan terima kasih kepada para penonton yang memberikan gift hingga sesekali tangannya pun diangkat seperti layaknya seseorang yang tengah asyik berjoget di sebuah klub malam. Namun benarkah di saat sering melakukan live, Cesar pun pernah ketiduran lantaran tidak kuat menahan rasa kantuknya. suka saya aja gitu nggak sampai setiap hari untuk live berarti bukan 24 jam nggak bukan karena di jeda kan tengah hmm. sembilan tengah delapan sampai jam sembilan pagi hmm. jam satu sampai jam setengah tiga hmm. setengah delapan sampai jam sembilan itu sih yang DJ bang 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 gitu doang ya alhamdulillah sih maksudnya dicukupi lah karena banyak banget soalnya yang ngasihnya kita gitu. jadi makasih abang yang orang baik gitu Lantas seperti apa pula, di saat Cesar Live ada akun yang mengatasnamakan BNN yang turut berkomentar hingga membuat heboh karena menganggap Cesar dalam pengawasan BNN. Lantas seperti apa penjelasan pihak BNN? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Jiko Jeriko, saksikan terus intens investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya. Yeah. Aksi live Cesar di TikTok selama 24 jam hingga diduga menggunakan narkoba jenis sabu memang menggegerkan warganet. Menariknya, tidak sedikit netizen yang menandai akun Badan Narkotika Nasional atau BNN saat menonton live Cesar di TikTok meski dugaan Cesar menggunakan narkotika itu belum terbukti. Tak sampai di situ, sebuah akun dengan logo BNN pun mendadak ikut berkomentar dalam siaran live di mana menuliskan sebuah komentar. Sampai jam, jam berapa live-nya? Tulis akun bernama BNN. Dan akhirnya pihak BNN pun memberi penjelasan bahwa itu bukanlah akun official mereka. Hingga BNN Pusat pun akan laporkan akun yang diduga palsu tersebut. Itu, uh, kaget, kaget. Wih, alhamdulillah makasih BNN gitu. Alhamdulillah gitu. Enggak tahu akunnya asli atau enggak gitu. Enggak sih enggak panik, tapi ya, kita kan benar, kita enggak salah gitu. Alhamdulillah enggak ya, ya happy aja mau happy. Joget-joget. Kita uh, mendapatkan informasi ya, mendapatkan informasi beredar di TikTok ya. Mm -hmm. TikToknya Lambi Turah kalau enggak salah. Yang share ada Lambi Turah bahwa Cesar ini live TikTok 24 jam ya. TikTok. Yang pertama kita juga mendapat informasi adanya akun TikTok BNN itu yang yang, yang ikut. Me, me, apa, memberikan ya. lagi ya. untuk disampaikan pada masyarakat bahwa BNN pusat tidak memiliki akun TikTok itu sedang kita cek jika memang dia me, Makai simbol PNN akan kita lakukan bukti hmm. itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah hmm, Cesar hmm, melakukan live TikTok ya 24 jam nonstop. Yang pertama kita mengedepankan asas keluarga tidak bersalah ya. Keluarga bersalah artinya kita eh, tidak bisa langsung menuduh orang bahwa orang tersebut 
uh, menggunakan narkoba. Ya, jadi itu asas terhadap persoalan. Tetapi tentu saja uh, info dari masyarakat itu kita berterima kasih. Jadi nanti akan kita tidak lanjuti. Tak hanya memberi penjelasan mengenai akun palsu BNN yang berseliweran di live TikTok Cesar, pihak BNN akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menonaktifkan akun palsu tersebut. Kepala Biro Humas dan juga Protokol BNN Brigjen Sulistio Pujo Hartono pun angkat bicara soal tudingan netizen bahwa Cesar diduga mengkonsumsi narkoba. Dalam penjelasannya tersebut, pihak BNN masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah mengingat belum adanya bukti yang kuat jika Sesar gunakan barang haram tersebut. Bahkan rencananya Sesar pun akan dimintai keterangan dari pihak BNN maupun pihak lain. Tentu saja nanti akan yang bersangkutan pasti ada ya harus uh, dimintai keterangan misalnya. Berarti akan dimintai? Ya, tak. Apakah yang minta keterangan itu BNNK atau BNNK kan kita pusat-pusat yang, yang fokus pada jaringan-jaringan besar. Hmm. Kita tentu saja ya berharap semua pakar figur memberikan contoh yang baik. Untuk desa kita masih melakukan akses pelatihan. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang tiga kali sehari yaitu pada siang, sore dan juga malam hanya di Youtube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi